Siempre se nos ha dicho que lo más cercano a un humano es un chimpancé, pero ¿cuál de todos? Bueno, ahora hablaremos del chimpancé común, así que aprendamos de estos primates. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que descubras más documentales asombrosos. ¡Comencemos con el video! Entre la clasificación biológica de los primates hay una familia a la que pertenecemos, los homínidos. Estamos en esta clasificación por dos motivos principalmente, que nos difiere de los demás y nos coloca como grandes monos. La carencia de una cola, es decir, nuestras vértebras caudales no se proyectan y un desplazamiento principalmente en las extremidades traseras, aunque algunos pueden andar en cuatro. Solo hay cuatro géneros y uno de ellos son los chimpancés, los cuales solo viven en África. En el caso del chimpancé común, que es el que la mayoría conoce, se encuentran en África Central, desde Gambia hasta Uganda, pero hay dos poblaciones divididas, a los cuales les gusta la jungla, ya que en ella hay muchos árboles, aunque no es exclusivo de ellos, también están en sabanas y hasta porciones montañosas, a una elevación de 2750 metros sobre el nivel del mar. Pertenecen al género pan, tienen los brazos más largos que las piernas, caminan casi todo el tiempo en dos patas, su cráneo carece de una cresta muy larga y se conocen tres subespecies de ellos. De entre los grandes monos son los más pequeños, de alto llegan a medir 1 a 1.7 metros, cuando se ponen de pie, sus brazos cuando los estiran son 1.5 más largos que su cuerpo y a pesar entre 26 a 70 kilogramos, en promedio son similares a una persona. Aquí un dato curioso y morboso, con respecto a las gonadas masculinas, el promedio de su tamaño y el tamaño de sus joyas, son el animal que tiene los testículos más grandes. Su pelaje es de color negro, mientras que su piel es de tono rosa, pero mientras más viejos son, su color de la piel, sobre todo de la cara, se torna más oscuro. Esto permite diferenciar a los adultos de los jóvenes. Su rostral carece de pelo, así como las palmas de las manos y los pies. Sus cabezas no recuerdan a las personas, pero tienen algunas diferencias significativas. Para empezar, sus belfos son más grandes, y esto es por su anatomía del maxilar y la mandíbula, ya que es un poco más prolongada por el arco que forman. Dentro tienen una dentición muy parecida a la de nosotros, pero tienen colmillos alargados. Su nariz es algo plana y sus orejas son más grandes y llegan casi a la coronilla. Pero al ver sus ojos vemos que están posicionados hacia el frente como los de nosotros. Su cuello es pequeño, pero su cuerpo es sumamente corpulento. En su trasero tienen un músculo glúteo, así que tienen nalgas y peludas. Sus brazos son muy largos, mientras que sus piernas son más cortas, lo que le permite que ellos puedan caminar en cuatro patas con mucha más facilidad. En cada extremidad cuentan con cinco dígitos, pero a diferencia de nosotros, tanto en las manos como en los pies, tienen un pulgar, el cual es más corto que los demás dedos. Algo que cabe destacar es que somos muy parecidos a ellos, tanto físicamente como genéticamente, pero el ser humano no desciende de ellos, hay un ancestro en común del cual nos originamos ambos. Su dimorfismo sexual no es muy marcado, pero los machos son más grandes y, y tienen rasgos en su cara más robustos que las hembras, además de que tienen glándulas mamarias que son muy evidentes de ver sumado a sus órganos sexuales. Son de los animales que más ha estudiado en cuanto a su comportamiento social, por lo que hay mucha información. En una generalidad forman grupos, los cuales se dividen por sexo. Los machos y las hembras se dividen, pero llegan a interactuar entre sí en diferentes actividades, ya sea jugando, mordiéndose, acicalándose, viajar. Estos grupos se dividen en pequeñas agrupaciones, donde hay una preferencia en la interacción con otros congéneres, y puede cambiar con el tiempo, con relaciones amistosas y hostiles. Son sumamente inteligentes, entre las cuales se reconoce su memoria. Llegan a reconocer a diferentes congéneres y a otras especies años después de no verlos. Se ha visto que cuando se enferman, sobre todo del estómago, consumen ciertas plantas para aliviar su malestar, llegando al punto de que en cautiverio se les ha enseñado a hablar con señas, por lo que tienen una inteligencia muy amplia, no llega al nivel de un humano adulto, pero sí son de los animales más inteligentes. Son animales diurnos, en el día tienen un mayor pico de actividad, se les ve muy activos y no solo buscan comida. Los machos tienden a viajar más, además de tener una vida tanto en el suelo como en los árboles. Son sumamente ágiles y pueden trepar un árbol muy rápido, ayudados por los cuatro pulgares que tienen. En las noches construyen un nido con hojas en las ramas para dormir mejor. Esto les da una protección, ya que en el suelo quedan más vulnerables a los depredadores. Sus territorios son muy variables y dependen de la cantidad de congéneres en una región, la disponibilidad de recursos y las limitantes de la región, por ejemplo en las montañas tienen menos rango, por lo general dominan una extensión de 250 kilómetros cuadrados, son algo tolerantes en su comunidad, 
las agresiones son raras y sobre todo utilizan una pantalla para intimidar, pero con otras son muy hostiles, llegan hasta matar a un grupo entero, sobre todo son los machos los que efectúan estos ataques, por lo que delimitan mucho su territorio al andar en las periferias, son sumamente fuertes y no toleran a otros animales, los agreden y los expulsan, utilizan sus puños para golpear, arañar y llegan a morder, comparados con una persona tienen 10 veces la fuerza de un hombre, por lo que no podemos hacer mucho contra un chimpancé adulto. Al ser muy sociales, sus principales sentidos son la vista y la audición. Efectúan muchos sonidos para comunicar su estado de ánimo y eventos. Además, las gesticulaciones le permiten dar un mensaje. Su visión está enfocada en los colores y detalles, lo que le permite saber el estadio de su alimento. Aparte, el contacto les ayuda a crear vínculos. A pesar de lo que se pueda creer, son animales omnívoros, comen una amplia variedad de alimentos. Su principal dieta son frutos maduros y hojas, pero es limitado ya que las frutas se producen estacionalmente, por lo que también comen carne y llegan hasta cazar. De hecho, se ha visto que cuando un pequeño mono entra en su territorio, lo acechan hasta matarlo y a comerse su carne. También recolectan insectos, y es aquí donde se ha visto que utilizan herramientas para facilitar su obtención. Meten un palito que llegan a tallar, para que la punta pueda entrar a un hormiguero y sacar las hormigas. Son animales que las hembras pueden reproducirse en cualquier época del año, ya que pasan por un ciclo menstrual, que dura aproximadamente 36 días, es decir, la ovulación ocurre en ese tiempo. Tienen un sistema de apareamiento muy complejo y variable, ya que tanto los machos como las hembras pueden reproducirse en un mismo ciclo con diferentes congéneres, por lo que son poliginándricos, pero también algún macho puede monopolizar alguna hembra y hasta llegan al punto de reproducirse en contra del deseo de la hembra. En este momento la hembra pasa por un hinchazón en su región genital, lo que es un indicativo para que ocurra la cópula. Las hembras pueden tener varios ciclos infértiles y tienen un intervalo de gestación de 3 a 6 años. Las hembras tienen una gestación de 230 días, lo que se traduce a 7 meses, casi lo mismo que un ser humano. Para dar a luz, la hembra se aparta unos días del grupo, pero no se aleja demasiado, naciendo una sola cría, es raro los partos gemelares, y son más propensos a nacer antes o a que haya una muerte neonatal. Tienen sus sentidos activos y pueden sujetarse del pelaje para colgarse, pasan el mayor tiempo abrazados bajo el regazo de la madre, y esto le permite comer y a tener una actividad lo más apegada a lo normal para después ser más ágiles y se puedan sujetar de la espalda de esta. Algunos aprenderán a caminar después del destete, que ocurrirá aproximadamente a los 3 años, siendo las madres las que procuran la mayor cantidad de cuidados de ellos, también las otras madres también los atienden, y por parte de los padres es más raro. Este periodo lo ocupan para jugar y aprender con otros chimpancés jóvenes y se crean vínculos de estos que pueden perdurar toda la vida. Entran a la madurez sexual aproximadamente de los 10 a los 13 años, donde heredan el territorio, ya sea el de los machos o el de las hembras. Su promedio de vida en estado silvestre ronda los 51 años, mientras más viejos sean, se volverán más calvos, sobre todo de la cabeza, y su cara será más negra. Pueden ser víctimas de serpientes constrictoras como pitones, leopardos y aberrapaces, pero al ser un grupo muy grande y rara vez se separan, es más sencillo que el depredador sea el que pierda la vida. También hay muertes de bebés por parte de otros machos, y llega a haber canibalismo, es raro pero lo hay, pero su principal cazador es el ser humano. En estado de cautiverio viven unos 59 años, estos están en diferentes instalaciones humanas, como zoológicos, que es el lugar donde la mayoría puede conocerlos. A pesar de su apariencia, los trabajadores que los cuidan están en un peligro constante, ya que es un animal muy dominante y fuerte. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, en cautiverio hay una población estable de ellos, pero en estado silvestre ha disminuido por varios motivos, el principal es la destrucción de su hábitat, debido a que son animales altamente dependientes de los árboles, al deforestar estos no pueden encontrar su alimento, además de que su población se fragmenta y ocasionalmente se meten a zonas urbanas, carreteras y demás, lo que provoca un problema, otro es la cacería, donde se les busca para consumo u obtención de algunas de sus partes u órganos para magia o panacea medicinal. También las enfermedades son un factor de riesgo importante para ellos. Pueden contraer y transmitir todas las enfermedades que padecen las personas y esto provoca un decrecimiento en su población. Esto es más frecuente ya que la población humana aumenta y es más fácil que coincidan en un mismo lugar. Aún con esto está muy regulada y penada su cacería y tráfico ilegal a nivel mundial. 
Su rol es sumamente importante, son diseminadores, cazadores y competidores con otras especies. Además para la ciencia es invaluable, ya que es lo más cercano que hay un humano, lo que permite entendernos y al mismo tiempo entenderlos en diferentes aspectos. Para el ecoturismo son muy importantes, tanto para las reservas como para los zoológicos que permiten cuidarlos. Si bien somos muy parecidos a ellos o viceversa, no se puede justificar las acciones de ellos con respecto a las humanas, el animal más parecido al ser humano, esos son los chimpancés comunes. Si te gustó el video, aquí podrás conocer al mandril, un mono que te puede interesar. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir viendo documentales como este y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.